ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എസ് സി ആറ്റ് മെക്കാനിക്കലിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ മോഡ്യൂൾ സിക്സിലെ സിക്സ് സിഗ്മ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ വട്ട് ഈസ് സിക്സ് സിഗ്മ സിക്സ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂളാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സിക്സ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി മീൻസ് സീറോ ഡിഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മോട്ടറോള എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടി കമ്പനിയാണിത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കാണ് അത് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്ത് അതൊരു ക്വാളിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവായിട്ട് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോസസ് കൺട്രോളും പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വഴി ഇതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഡിഫക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുക സീറോ ഡിഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് വരുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ യൂസ് ഓഫ് സീറോ ഡിഫക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് സീറോ ഡിഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്കായിരിക്കും എത്തുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും എല്ലാം മുടക്കി ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കും മിക്ക ആൾക്കാരും ആ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് ഇയാൾ ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ അതായത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പവർ ബട്ടൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കേടായി അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കമ്പനിയുടെ മൊബൈൽ കമ്പനിയുടെ ഷോറൂമിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ട് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റിയേ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ആ ഫോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂവിന് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് സോ അതൊരു ഡിഫക്റ്റീവ് പാർട്ട് കാരണം പുള്ളി ഇനി വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി തന്നെ ആ ഒരു ഫോൺ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിലുള്ള ഫോൺ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കും സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ് കസ്റ്റമറിനെ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു എ ടി എം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ ടി എം കാർഡും കൊണ്ടൊരു എ ടി എം മെഷീനിൽ പോയി ക്യാഷ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ള ഇത് ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകും സോ ഇതെല്ലാം ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് കാരണമാകുന്നു സോ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഡിഫക്റ്റ്സിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഏതൊരു സർവീസ് ആയാലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫക്റ്റ്സ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അതൊരു മോണോപോളി ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ സപ്ലൈ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അതൊക്കെ മോണോപോളി ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ് അവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കറണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കറണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല സോ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ബാക്കി ഓരോ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള വേറെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സർവീസും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കസ്റ്റമർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് വേറെ ഒരു
ഒരു പ്രോസസ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് അതുവഴി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡിഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുക ഡിഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് കുറച്ച് സീറോ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മീനിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ കാഴ്പാട് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ അതായത് മീനിൽ നിന്നും വൺ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ് ടു സിക്സ് സിഗ്മ വരെയാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റും പ്ലസ് സിക്സ് സിഗ്മ എന്നുള്ളൊരു അപ്പർ ലിമിറ്റും മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിൽക്കണം ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ സിക്സ് സിഗ്മ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫക്റ്റീവ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഒരു മില്യൺ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെറും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറേ ഉള്ളൂ ഡിഫക്റ്റ്സ് വരുന്ന പാർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ സിക്സ് സിഗ്മ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കിൻ്റെ യൂസേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ മെഷർ അനാലിസിസ് ഇംപ്രൂവ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിക്സ് സിഗ്മയുടെ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് അതിനെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഡി എം എ ഐ സി എന്നുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രോസസ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിക്സ് സിഗ്മ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ പ്രോസസ് ടൂൾസ് കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സിക്സ് സിഗ്മ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു ഇത് സിക്സ് സിഗ്മ എനേബിൾസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ട്രൂ കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ആൻഡ് മെഷർ കീ പ്രോസസ് മാനേജ് ബിസിനസ് വിത്ത് ട്രൂ മെട്രിസിസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് വാല്യൂ ടു ദ ബിസിനസ് ബൈ ഇംപ്രൂവിംഗ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് സോ ഈ സിക്സ് സിഗ്മ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വരുത്താനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തി ഡിഫക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സിക്സ് സിഗ്മ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഈ സിക്സ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് പത്ത് ഒരു മില്യൺ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെറും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പാർട്സ് മാത്രമേ ഡിഫക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവാവൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിക്സ് സിഗ്മ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് മോട്ടോറോള കമ്പനിയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ടി ക്യു എം എന്നുള്ളത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടി ക്യു എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എത്താതെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സിക്സ് സിഗ്മ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ സെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സിക്സ് സിഗ്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിക്സ് സിഗ്മ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ രണ്ട് സൈക്കിൾ ടൈം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്നുള്ള പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫൈൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് അനാലിസിസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കൺട്രോൾ ഇതാണ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് സിഗ്മയുടെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിഫൈൻ ഡിഫൈൻ എന്നുള
ആ ഒരു പുതിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫക്ട്സ് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് സിഗ്മ കൺസൾട്ടിങ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിക്സ് സിഗ്മ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രാപ് റേറ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് വീണ്ടും ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അതുവഴി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഇതിൽ വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സിക്സ് സിക്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓവറോൾ ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴി കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുത്ത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാതെ കസ്റ്റമറിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റെമഡി വേസ്റ്റേജ് വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നോക്കുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് തേർഡ് വൺ റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സൈക്കിൾ ടൈം ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സൈക്കിൾ ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഏത് പ്രോസസ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓവറോൾ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സിക്സ് സിക്മ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സിക്സ് സിക്മ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ മൂന്നാമത്തേത് റെഡ്യൂസ്ഡ് സൈക്കിൾ ടൈം നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് റാദർ ദാൻ ഫിക്സിങ് ഇറ്റ് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാതെ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാതെ തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിക്സ് സിക്മ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാവും കാര്യം ഈ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റും എല്ലാം കൂടുതൽ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്മെൻ്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഈ സിക്സ് സിക്മ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ് ഡിഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് കുറച്ച് മാക്സിമം കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ താങ്ക് യു ഓ